Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng nhân dân huyện Trấn Yên khóa 21 vừa tổ chức kỳ họp thứ ba đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Năm 2021, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, bám sát hướng dẫn của Hội đồng dân tỉnh, thường trực và các ban, các tổ đại biểu Hội đồng dân huyện đã có nhiều đổi mới trong hoạt động. Hoạt động tiếp xúc cử tri và công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại thực hiện đúng quy định. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết kỳ họp thứ hai Hội đồng dân huyện, trong số 32 chỉ tiêu đề ra có 21 chỉ tiêu vượt, 9 chỉ tiêu đạt và 2 chỉ tiêu không đạt. Trong đó giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản trên địa bàn đạt 1.505 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 21,5% so với năm trước. Thu ngân sách đạt 242,2 tỷ đồng. Có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, một xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 32 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2022, huyện Trấn Yên tiếp tục đề ra 35 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó có 16 chỉ tiêu về kinh tế, 14 chỉ tiêu xã hội và 5 chỉ tiêu về môi trường. Kỳ họp cũng dành thời gian tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời quyết nghị thông qua các nghị quyết quan trọng trong năm 2022. Lãnh đạo Sở Y tế vừa có buổi làm việc với các y bác sĩ đang làm công tác điều trị cho các bệnh nhân nhiễm sát cov 2 tại Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái. Lãnh đạo Sở Y tế đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái trong thời gian qua đã hết lòng chăm sóc điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 và mong muốn các y bác sĩ luôn giữ vững tinh thần trên tuyến đầu chống dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình điều trị cho bệnh nhân. Đoàn đã kiểm tra thực tế công tác khám điều trị cho bệnh nhân và đánh giá việc áp dụng phương pháp điều trị cho bệnh nhân nhiễm sát COVID-2, đánh giá hiệu quả công tác sàng lọc, cách ly, việc thực hiện 5K trong bệnh viện, xử lý chất thải y tế, công tác phòng chống nhiễm khuẩn, thúc đẩy mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn, vấn đề sắp xếp nhân lực và xây dựng phương án khi mức độ dịch tăng cao. Cùng ngày, Sở Y tế đã bàn giao 10 máy thở do Bộ Y tế cung cấp cho bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Yên Bái vừa tổng kết công tác quân sự quốc phòng, giáo dục quốc phòng an ninh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Trong năm 2021, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, tổ chức huấn luyện các lực lượng đảm bảo theo đúng chương trình, nội dung kế hoạch với 100% đạt yêu cầu, diễn tập chiến đấu phòng thủ và diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của các xã phường đạt loại giỏi. Trong năm, lực lượng vũ trang thành phố Yên Bái còn tích cực tham gia phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Theo đó đã xây dựng được 28 mô hình dân vận khéo, đơn vị, dân vận tốt. Trong quá trình huấn luyện, đã huy động 137 lượt ngày công của dân quân tự vệ tham gia giúp nhân dân khơi thông dòng chảy, vệ sinh môi trường, thực hiện giả soát thẩm định, xét duyệt và đề nghị giải quyết 73 hồ sơ tồn động cho các đối tượng chính sách và 21 trường hợp được chi trả trợ cấp một lần. Phối hợp mở 3 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 288 người thuộc các đối tượng, Phối hợp chỉ đạo giáo dục quốc phòng an ninh cho trên 6.975 học sinh, các trường trung học phổ thông và sinh viên các trường chuyên nghiệp trên địa bàn. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh toàn dân được đẩy mạnh. Trong năm 2022, thành phố Yên Bái tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng an ninh toàn dân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, phấn đấu đạt 100% kế hoạch. Quân số tham gia huấn luyện các binh chủng, dân quân tự vệ và dự bị động viên đảm bảo quân số với 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá giỏi đạt từ 80% trở lên. Thực hiện diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập ứng phó lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cho 25% số xã phường đảm bảo an toàn. Sáng nay, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ và lực lượng xung kích của xã Hồng Ca, huyện Trần Yên về nâng cao năng lực phòng chống thiên tai. Trong thời gian một ngày, đội ngũ cán bộ và lực lượng xung kích của xã Hồng Ca đã được truyền đạt các chuyên đề về luật phòng chống thiên tai năm 2013, luật sửa đổi bổ sung luật phòng chống thiên tai năm 2020, luật dân quân tự vệ, một số nghị định, nghị quyết, chỉ thị và thông tư liên quan đến công tác phòng chống thiên tai, giới thiệu về mô hình hoạt động của đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã và trách nhiệm của cấp huyện, cấp xã về xây dựng, củng cố và tập huấn, nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã một số kỹ năng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong ứng phó sập đổ công trình về huy động các nguồn lực quỹ phòng chống thiên tai. Theo quy định, đội xung kích cấp xã sẽ là lực lượng nòng cốt trong phòng chống thiên tai, công tác ứng phó ngay từ khi có t
tổ chức tuyên truyền theo dõi diễn biến thời tiết, giả soát những địa điểm có nguy cơ mất an toàn, quản lý sử dụng các trang thiết bị, thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra, chế độ làm việc, chính sách cho đội xung kích, hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch cũng như tổ chức cho ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và đội xung kích của xã diễn tập thực hành thực binh tình huống di rời người dân ra khỏi khu vực bị thiên tai. Thông qua buổi tập huấn nhằm xây dựng củng cố đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trên địa bàn tỉnh, phát huy tốt hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp đối với từng loại hình thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022. Những ngày này, người trồng rau màu ở thị xã Nghi Lộ đang tích cực chăm sóc cung cấp ra thị trường sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, đem lại thu nhập cả. Những ngày này, gia đình bà Hoàng Thị Chiêng, tổ dân phố 2 phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ đang tập trung chăm sóc 2.000 mét vuông cà chua và súp lơ xanh để cung ứng ra thị trường đúng dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022. Đây là những loại rau được người tiêu dùng rất ưa chuộng, sản xuất ra đến đâu được thương lái thu mua hết đến đó, nhất là vào dịp lễ Tết. Ngay sau khi thu hoạch vụ lúa mùa, gia đình tôi đã khẩn trương làm đất từ cuối tháng 8, chuẩn bị các nguồn giống như cà chua, súp lơ và một số hoa màu khác. Thời điểm hiện tại, gia đình đang chăm sóc tốt diện tích cây trồng nhằm cung ứng rau củ quả ra thị trường vào đúng dịp Tết. Cũng giống như nhiều hộ dân khác để chuẩn bị cho thị trường rau Tết năm nay, gia đình bà Lò Thị Lanh, thôn Bản Vệ, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, trồng hơn 3.000 súp lơ xanh, bí ngô, thu hoạch quả non, theo hướng an toàn. Nếu thuận lợi, sau khi trừ chi phí vụ rau năm nay, gia đình bà có nguồn thu khoảng 40 triệu đồng. À, năm nay thì tôi trồng hơn 4.000 rau, 3.000 bí, rồi hơn 1.000 súp lơ. Thì bây giờ thì cả, cả cây thì lăng phát triển, chuẩn bị để bán dịp Tết. Theo thống kê trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có hơn 30 hecta rau màu được trồng tập trung ở xã Phù Nham, Thanh Lương, Thạch Lương, thôn Bản Vệ, xã Nghĩa An, tổ 2 vườn cầu Thia, thôn Trao Hạ 1, Sang Thái, xã Nghĩa Lợi. Để duy trì diện tích trồng rau đảm bảo cung ứng ra thị trường hàng ngày và đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, cơ quan chuyên môn của thị xã đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng rau cho người dân, xây dựng các mô hình để nhân rộng ra địa bàn. À, để phục vụ Tết ý thì cái lượng rau củ quả phục vụ cho cái dịp Tết cho bà con nhân dân nhất là năm nay thì đầu vụ đông là thời tiết khí hậu không thuận lợi do mưa nhiều thế nên là cái việc sản xuất rau gặp nhiều khó khăn nhưng mà sau khi quá trình thực hiện chỉ đạo kỹ thuật và thời tiết thuận lợi thì cái dịp cung ứng rau cho dịp Tết ý, thì chúng tôi đang chỉ đạo và vận động các hộ cung ứng thứ nhất là trồng các cái loại tập trung là rau ngắn ngày là cây ăn lá là chính để phục vụ cho dịp tuyết và các cái vùng rau như Phù Nham, như Thạch Lương, Thanh Lương thế và một số vùng rau Cầu Thia thì triển khai diện tích đất để làm màu là chính và không trồng lúa nữa để phục vụ cho dịp tuyết và sau dịp tuyết thì sẽ trồng cái vụ rau trái vụ thì thứ nhất là đảm bảo cái phục vụ cho dịp tuyết cho bà con nhân dân thứ hai là đảm bảo được cái uh, giá trị vì năm nay là sản xuất rau nói riêng thì hiệu quả năng suất và hiệu quả kinh tế tương đối là cao. Tết Nguyên Đán nhâm dần 2022 đang đến rất gần, các hộ trồng rau của thị xã Nghĩa Lộ đang đẩy mạnh chăm sóc nhằm cung cấp ra thị trường những sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 51 của tỉnh về chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Thời gian qua, huyện Yên Bình đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số và bước đầu triển khai một số hoạt động tại đơn vị địa phương. Qua đó góp phần xây dựng 3 trụ cột chuyển đổi số là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Thường xuyên thực hiện các thủ tục hành chính như làm hồ sơ đăng ký đất đai, thủ tục vay vốn, ông Hoàng Văn Thành ở tổ 11 thị trấn Yên Bình đã được cán bộ tại bộ phận phục vụ chính công của thị trấn hướng dẫn tạo tài khoản công dân trên cổng dịch vụ công quốc gia qua số điện thoại. Với tài khoản này, ông Thành dễ dàng thực hiện một số thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến. Đây thì chúng tôi giờ gặp những nhiều khó khăn, tôi lên đây về không biết là làm ở chỗ nào, rồi đi đâu, là như thế nào, không được hướng dẫn. Thế bây giờ cái thủ tục hành chính này, thủ tục số này chúng tôi thấy là nó thuận lợi, rất là tiện lợi cho dân chúng tôi tiếp xúc với các cái thủ tục 
giải quyết nó nhanh gọn. Hàng ngày tiếp nhận được rất nhiều các thủ tục hành chính. Thì hiện nay thì theo các các văn bản hướng dẫn của tỉnh của huyện thì dần dần sẽ chuyển đổi sang số hóa. À, thì như thế thì tôi thấy rằng là chúng tôi đang thực hiện và đang xây dựng một kế hoạch để thực hiện theo đúng lộ trình khi mà chuyển đổi sang số hóa thì, thì sẽ các thủ tục hành chính sẽ được nhanh gọn và thuận tiện giúp cho người dân là nhanh chóng và không mất thời gian trung bình mỗi ngày bộ phận phục vụ chính công huyện yên bình tiếp nhận và giải quyết trên 100 hồ sơ thủ tục hành chính của công dân ứng dụng công nghệ thông tin từ bước chuyển đổi số số hóa nhằm phục vụ tốt hơn và rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính các cán bộ tại bộ phận phục vụ chính công huyện yên bình đều đã có tài khoản và được đăng ký chữ ký số để thực hiện số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến nay trên địa bàn huyện đang triển khai cài đặt tài khoản công dân trên cổng dịch vụ công quốc gia đây chính là một trong những cơ sở để huyện Yên Bình xây dựng xã hội số. Tôi thường xuyên đến bộ phận hành chính công của huyện để giải quyết các thủ tục hành chính. Thì tôi thấy cán bộ ở bộ phận hành chính công đây là rất nhiệt tình và cũng các thời gian là cũng nhanh gọn. Đối với tôi rất là hài lòng và tôi cũng mong rằng một thời gian tới bộ phận hành chính công là phục vụ chuyển đổi số về các cái dịch vụ hành chính về các lĩnh vực để rút ngắn thời gian đi lại cho người dân. Để mạnh việc chuyển đổi số tại bộ phận phục vụ hành chính công huyện Yên Bình còn lắp đặt màn hình điện tử hiển thị thông tin về tình hình giải quyết hồ sơ, máy lấy số thứ tự, hệ thống xếp hàng tự động, thiết bị tra cứu thông tin. Đặc biệt, nhiều thủ tục hành chính đã được tiếp nhận xử lý trên hệ thống phần mềm, góp phần tăng hiệu quả quản lý thông tin và thuận lợi cho việc tra cứu hồ sơ. Đến nay, huyện Yên Bình đã cung cấp gần 20 thủ tục mức độ 3 và gần 100 thủ tục mức độ 4 bằng hình thức trực tuyến, góp phần hạn chế sai sót, giảm thiểu thời gian đi lại cho các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh chuyển đổi số, huyện Yên Bình đang đầu tư cơ sở hạ tầng thông tin. Đến nay, huyện Yên Bình đã có trên 100 trạm BTS phủ sóng Internet đến 24 xã, thị trấn trên địa bàn. 100% công chức viên chức tại các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện có máy tính kết nối mạng Internet. 100% cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân các xã thị trấn được kết nối internet bằng thông rộng. Ủy ban nhân dân huyện có 24 hệ thống phòng họp trực tuyến đảm bảo việc liên thông 4 cấp từ xã đến cấp trung ương. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn khai thác và sử dụng có hiệu quả các phần mềm, cơ sở dữ liệu trong quản lý điều hành và tác nghiệp. Huyện cũng phấn đấu đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã theo dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 4, 80% hồ sơ cấp huyện và 60% hồ sơ cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. 100% hoạt động điều hành và quản trị nội bộ cơ quan nhà nước được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể thống nhất. Cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho các cơ quan đơn vị hành chính, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên Bình cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chuyển đổi số và từng bước trên cơ sở cái chuyển biến về nhận thức để xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thì phải chịu trách nhiệm về việc chuyển đổi số trong cơ quan đơn vị địa phương do mình phụ trách. Thực hiện tốt việc thực hiện nghị định 107 của chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 61 của chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đặc biệt là sẽ triển khai thực hiện việc số hóa hồ sơ giấy tờ và tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Và đối với huyện thì sẽ tập trung vào một số lĩnh vực cần ưu tiên, đó là việc phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành, như xây dựng cái mạng truyền số liệu chuyên dùng đồng bộ thống nhất trong toàn huyện, thế rồi là xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả phòng họp không giấy. Tập trung vào ứng dụng chuyển đổi số trong một số lĩnh vực trọng tâm và trước mắt có thể lựa chọn như là trong lĩnh vực y tế để nhằm nâng cao cái chất lượng công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân hay trong lĩnh vực giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện hay trong lĩnh vực du lịch để quản lý và nâng cao cái chất lượng phục vụ các cái nhu cầu về du lịch trên địa bàn hay trong lĩnh vực nông nghiệp như trong việc tuyên truyền quảng bá giới thiệu sản phẩm và có kinh doanh trên môi trường số
Xác định chuyển đổi số, số hóa góp phần không nhỏ giúp nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý chất lượng cuộc sống cho nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển theo hướng hiện đại hóa. Vì vậy, huyện Yên Bình đang tích cực triển khai lộ trình chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh về một số nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo giai đoạn 2021-2025, Chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 đối với việc huy động học sinh ngoài công lập từ nay đến năm 2025, huyện Vận Yên đã chỉ đạo phòng giáo dục đào tạo chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển giáo dục mầm non tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân xã Yên Phú công bố quyết định thành lập nhóm trẻ tư thục Hoa Lan tại thôn Phú Sơn. Điểm trường có diện tích 360 m2 quy mô hai phòng học. Được thành lập sẽ giúp cho trẻ em của xã Yên Phú và các xã lân cận được chăm sóc chú đáo để phát triển toàn diện đức trí thể mỹ. Yên Phú thì là một xã thuần nông cho nên là để mà thành lập được nhóm trẻ ngoài công lập thì cũng là một cái hết sức khó khăn. Thì chúng tôi cũng đã xác định được những cái khó khăn và đề ra những cái giải pháp phù hợp. Chúng tôi già rồi, nhà chúng cháu vất vả. Bây giờ có cái nhà trẻ này thì chúng tôi yên tâm để mang cháu, mang con đến đây gửi chúng tôi yên tâm để đi làm. Trường mầm non tư thục Sơn Ca, thị trấn Mậu A được thành lập từ năm 2018. Sau gần 4 năm xây dựng, đến năm học 2021-2022, nhà trường đã huy động được 5 nhóm lớp với 128 trẻ. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của phụ huynh, ngoài việc tận tình chăm sóc nuôi dạy trẻ, Trường mầm non Sơn Ca còn chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang với đầy đủ trang thiết bị dạy học hiện đại. Trong công tác chăm sóc nuôi dạy trẻ, điểm trường luôn hướng đến giáo dục kỹ năng và các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt tổ chức cho trẻ học tiếng Anh và kỹ năng sống để phát triển năng khiếu và rèn luyện sức khỏe. Với sự chỉ đạo trực tiếp của phòng giáo dục về công tác chuyên môn, nhà trường đã thực hiện theo đúng kế hoạch chỉ đạo về chuyên môn về công tác chăm sóc cũng như là giáo dục thực hiện đủ các cái chủ đề chủ điểm trong năm theo chỉ đạo của ngành đặc biệt là của phòng giáo dục đã làm tốt cái công tác chăm sóc giáo dục và kết quả của những năm được khẳng định đó là 100% trẻ 5 tuổi được đủ điều kiện vào lớp 1 Đấy về công tác chăm sóc thì nhà trường rất là quan tâm đến chăm sóc trẻ về ăn uống cũng như là chế độ ăn dinh dưỡng của trẻ hợp lý đảm bảo không có trẻ suy dinh dưỡng để khuyến khích phát triển giáo dục mầm non tư thục, huyện Văn Yên đã tạo điều kiện thuận lợi về mặt thủ tục hành chính cho các nhóm nhà trẻ và các trường mầm non ngoài công lập thành lập và đi vào hoạt động. Đồng thời chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện hướng dẫn quy trình hoạt động, tổ chức giám sát, quản lý chuyên môn đối với các cơ sở mầm non tư thục, phân công các trường mầm non công lập trên cùng địa bàn hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn. Như vậy đến nay huyện Văn Yên có hai trường và hai điểm trường mầm non tư thục với tổng số 12 lớp học, gần 300 trẻ tập trung ở thị trấn Mộ A, xã An Thịnh, Yên Phú. Các trường mầm non và điểm trường tư thục đều được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tạo không gian để trẻ được khám phá, trải nghiệm, tổ chức học tập kết hợp với vui chơi giải trí cho trẻ. Từ đó tạo được niềm tin từng bước thay đổi suy nghĩ của phụ huynh đối với hệ thống trường cơ sở giáo dục tư thục. Để thực hiện những mục tiêu phát triển à, trẻ em ngoài công lập, thì Ủy ban dân huyện Văn Yên đã có những cái giải pháp rất là cụ thể thì chúng tôi đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo cũng như ủy ban nhân các xã là cho giả soát các cái địa phương, địa bàn các xã, thị trấn mà nơi có điều kiện kinh tế xã hội tốt hơn một chút và nơi có quy mô dân số tốt nhiều để vận động các cái đơn vị này giao các chỉ tiêu để cho họ thực hiện cái chỉ phát triển trẻ mẫu giáo ngoài công lập để hỗ trợ cho các địa phương cũng như ngành giáo dục trong việc thực hiện chỉ thị này thì huyện Văn Yên cũng đã chỉ đạo các cơ sở giả soát cái về điều kiện cơ sở vật chất các điểm trường lẻ và bây giờ không sử dụng hoặc nhà văn hóa những cái nơi thuận lợi để tạo điều kiện cho đơn vị để họ đầu tư sửa chữa làm thành một cơ sở vật chất Thứ hai nữa thì chúng tôi cũng đã giả soát những người mà có tâm huyết, có nguyện vọng, có điều kiện để đứng ra mở lớp à, trẻ ngoài công lập. Hệ thống các trường mầm non ngoài công lập và cơ sở tư thục trên địa bàn huyện Văn Yên phát triển mạnh mẽ đã và đang có phần mở rộng quy mô của bậc học, giảm bớt sức ép cho các trường công lập, từ đó nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non trên địa bàn huyện.